神仏へ心が通じるようになったんだ不動明王が全剣城へあっおっとだ天魔が怯えている何かが起ころうとしているんだ決戦だいよいよ最後の時が来たんだ不動明王が下がれ不動明王ここを通すわけにはいかぬぞ
不動明王の力を借りて何をしようというのだいかなる神の荒御霊も受け止める一等万殺の剣さらに不動の逃げ御霊によって全てを生かす一等万象の剣を具現させるため愚か者めたわけたこと<笑>妙王に祈り私自身を解き放つ。たまにどこまで耐えられるか。宇都宮公。耐えきらなくては人気見たまもない。あるがままを受け止めるのだ。うん。うわ。不動明王がいや宇都の巫女が戦っている俺たちも戦うんだ待てだからえこれは巫女と大釈天の戦いだ足手まといになる<音声>だけどこのままじゃ今度の戦いで俺たちは何をした何ができたあ,あいやそれは巫女は今全身全霊をかけ神と戦っている俺たちの手の届かない一元でじゃあどうすればいいんだい鏡を探すあ鏡を助け出すんだ薬わかったお前の言う通りだよっしゃ何をぼやぼやしている鏡は奥殿にいるはずだキジムナどこ行ってたんだあの者たちもそれぞれに成長しているようだな俺は倒れぬ俺は万象の逃げ御霊によって生かされているのだ。このままだと全剣城の全てが死に絶えるかもしれぬ神はそれを恐れぬのか神の精烈な荒御霊は地の果て空の果てまで突き抜けていくその強大な神の力は爆発し続け果てることを知らんうわよくわからないな荒御霊は死という観念さえ超えていく旬烈な本流なんだその荒御霊の果てまで行った時同じような力で逃げ御霊がある荒御霊の果てまで行った時逃げ御霊がある不動明王はいや
宇都宮は今一等万象の逃げ見玉を得られるかどうかを試されている。アラミタマの果てから生まれた逃げ見たのその果てまで貫く力で万象を可能にするかその時が迫ってきているんだ阿修羅王のこと鏡のこと俺が神というものを知らぬために抱いた怒りに過ぎないのかもしれん脳膜サンマンダーボダナンホンマリシーソアカ脳膜サンマンダーボダナンホンマリシーソアカすべてのものがアラミタマの試練の中にいるその試練に耐えたものだけが良く耐えきったなその力の源は何か俺は万殺の荒見玉を知った今こそ万象の力を試す時もしそれが叶わぬ時は死ぬぞ覚悟している。
もし万象がなったらアシュラ王を天界へ戻し鏡を自由にしてほしい大借点その答えを出すのは全てお前の万象の力だ私ではない宇都宮公さあこの死に絶えた全剣城の全てのものをよみがえらせてみよう俺はこのためにこの時のために神々の荒み玉に耐えてきた再び地上界へ戻り虐げられ生きる人々の夢をつなぐためにも俺は全てをかけて挑む神仏の荒み玉に秘すべき強大な逃げみ玉を具現してみせる拝借点俺は万象の人力を具現した確かに見届けた全てを許す浄化されるのだ正真浄化そうだなぜなぜそのような宇都宮御子純烈な神の姿勢を知るがよい。天に過ちはないしかし地上界のお前が神の裁きを疑問に思った
それを問いただすために一刀万象の剣を具現させた天はお前の握み玉の確かさを思い知らされた握み玉への鮮烈な熱情に打たれたのだそして自らを恥じた天は一点の曇りなきを目指し昇進浄化を繰り返す日輪の炎熱の中に身を投じて一点の汚れなき荒み玉を一点の汚れなき握み玉を具現されるのだ見事だった見せてもらったぞあのすごい逃げみ玉を大釈天の荒み玉で一度は死んだ桃李天が前と少しも変わらずにいや前以上にみずみずしくよみがえってしまった俺は勝ったのではないえもし勝ったというのであればそれは大釈天にではない。俺自身にだそれでアシュラオやカガミのことは許されたあのなミコ実はその分かっているえカガミはもう全剣城にはいないカガミなぜ姿を消した互いの愛を信じるがゆえに苦しみ求め合う巫女と加賀に課せられた試練に耐える若者たちの生き様を新編大菩薩の慈愛が包み慈しむ第11話「巡り合い林舞」にご期待ください「林氷投射海鎮別在前」